Guten Tag, ich präsentiere euch mal Sony Alpha 7S mit dem neuen Sony Objektiv FE 28x135 Fehlerblende. Ich möchte hier nicht über die ganzen technischen Details sprechen. Ich denke, jeder, der sich für Objektiv dieser Klasse interessiert, kennt seine Stärken auswendig. Deswegen möchte ich hier nur zeigen, wie die Kamera aussieht, was die Kamera kann. Was mich besonders interessiert, ist das, wie die Kamera nicht nur in Dunkel filmt, sondern wie sie sich beim Filmen in eine Halle zeigt. Und das in Verbindung mit diesem neuen Objektiv. Alles, was man bis jetzt bei YouTube zu sehen kriegen könnte, waren Aufnahmen von draußen. Ich möchte mal die Aufnahmen von einer Veranstaltung sehen. Wie weit kann ich bei ISO gehen? Wie reagiert Autofokus? Welche Picture Profile sind besser dafür geeignet? Ich möchte noch über die aktuellen Preise sprechen. Momentan, März 2015, habe ich zwei Anbieter gefunden, die mit diesem Paket als Kit zusammenstellen könnten. Wenn man die getrennt kauft, liegt der Objektiv bei 2499 Euro, Kamera bei 1971 Euro. Ich habe zwei Anbieter gefunden, die es in ein Kit verkaufen, und zwar ist das Foto Erhard und Foto Mundus. Der erste war deutlich günstiger als der zweite, genauer gesagt habe ich bei Foto Erhard 4100 Euro für den Kit bezahlt, also 370 Euro günstiger. Und nun, lass uns mal auspacken. befestigen kann und der Ladegerät nicht verschwunden. So sieht die Kamera aus. Ziemlich niedlich. Einmal die Tasche für den Objektiv. Kommt der Objektiv selbst. Ui, der ist aber schwer. Der ist richtig schwer. Dafür habe ich diesen UV-Filter gekauft. UV 390 von Hammer. Sollte gut genug sein für dieses Objektiv. Als allererste kommt bei mir immer der UV-Filterschutz drauf. Das mache ich in diesem Fall auch. Dann montiere ich die Sonnenblende. Das 
sieht ungefähr so aus wie meine von der RX1. Gespannt, wie das aussieht, ob ich das jetzt mal Das was mir gefällt, dass man hier nichts zu machen kann. Wie bei LX1. Hier kann man so die Klappen zu und aufmachen. In diesem Fall ist hier natürlich die ganze Zeit offen. mit Sony 7S funktioniert hervorragend, habe ich mal ausprobiert und damit möchte ich mal gleich die äh, Picture Profile äh, ausprobieren und die Einstellungen. Ich fange mal mit Picture Profile aus. Ich habe hier auf Blendenautomatik 125er Shutter F4 ISO 100. Dann schalte ich auf Fotoprofil PP1, Picture Profil 1. Jetzt habe ich Picture Profil 2, PP2. 125er Shutter, F4, ISO 100. Picture Profil, Picture Profil 3, 20, äh, 200er Shutter, F4, ISO 200. Schaltet er automatisch bei Blendenautomatik. Picture Profil 4, 200er Shutter. Blende 4, ISO 200. Picture Profile 5, Shutter 100. 4er Blende, ISO 100. Picture Profile PP6, 125er Shutter. F4, ISO 100. Picture Profile PP7, 6400er Shutter, F4, ISO 3200. Wirkt ziemlich flach, das Bild. Tja. Komisch, dass Blender Automatik das so eingestellt hat, 6400er Shutter. Und dann bei ISO 3200. Ich versuche das nochmal auf manuell einzustellen. 
Es ist hier gleich, ob man ISO 3200 oder ISO Auto einstellt. Den Shutter kann ich minimal auf 5000 einstellen. Also ich kann schon drunter gehen, aber dann ist das überbelichtet. Sprich, das was ich davor gehabt habe, ist identisch mit meinen, meinen manuellen Einstellungen. Fast identisch. Da war 6400 Shutter, hier habe ich 5000. Eine weitere Einstellung von PP7, 100er Shutter, Blende 22, ISO 3200. Nun ist das mal wieder möglich, mit einem externen Monitor zu filmen. Früher mal bei RX1 ging mir schnell die Puste aus. Da wo diese Kamera jetzt nichts mehr wiegt, also oder fast gar nichts mehr wiegt, ist es wieder leicht geworden zu filmen. Da kann man ruhig eine gute halbe Stunde ohne Unterbrechung zu filmen.